En el video titulado El rapto, el milenio y las 70 semanas, el video número 5, uno será tomado y otro será dejado. El pastor Esteban Bor sostiene la perspectiva de que en Mateo 24, 40 y 41, el término tomado se refiere a ser tomado en destrucción, es decir, al perdido, mientras que el término dejado alude a aquel que queda sin ser afectado, o sea, al salvo. En sus propias palabras, el pastor Bor se expresa así. ¿Qué significa la palabra tomado? Sencillamente significa destruido, sorprendido, conquistado, vencido, derrotado. Esto en el minuto 59, 10 al 20. Y continúa diciendo, la palabra tomado significa los que son destruidos y la palabra dejado los que se salvan. Esto en el minuto 59, 40. A partir de estas afirmaciones introductorias, el pastor Bohr presenta sus razones y argumentos para respaldar su postura con respecto a esta cuestión. En esta ocasión, nuestra respuesta al planteamiento del pastor Bohr tiene un doble propósito. Primero, en un contexto de total respeto, buscamos demostrar que su postura carece de fundamento bíblico. A lo largo de esta respuesta a él, compuesta por varias secciones, examinaremos críticamente la posición del pastor Bor, que, dicho sea de paso, no es novedosa ni exclusiva. Mostraremos que su perspectiva no resiste un análisis objetivo ni académico, ya que pasa por alto aspectos esenciales de la exégesis y la hermenéutica bíblica fundamental. Segundo, pretendemos alertar a aquellos que tengan la voluntad de explorar esta serie o de leer el correspondiente documento en PDF, también dividido en varias secciones, sobre la importancia de ser cautelosos respecto a lo que aceptan como bíblico o verídico. La posición del pastor Bohr, que examinaremos detenidamente aquí, da origen, como iremos observando, a conceptos doctrinales sumamente delicados en el ámbito de la escatología bíblica, según la perspectiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si se aceptan los planteamientos específicos del pastor Bohr, podrían verse afectadas significativamente estas doctrinas, alterando la comprensión adventista de la escatología bíblica y abriendo una puerta considerable hacia el dispensacionalismo, aspecto que abordaremos más adelante en esta serie. Sostenemos que es posible demostrar, sin gran esfuerzo, que la posición adoptada por el pastor Bohr en este tema establece cimientos considerables para la doctrina de un reino milenario de Cristo en la tierra, en contraposición al cielo, para aquellos que quedan aquí. Aunque no podemos afirmar con certeza si el pastor Bohr es consciente de las implicaciones de su posición, sí es innegable que ha abierto una puerta hacia dichas implicaciones. Por ende, nuestro segundo objetivo en esta respuesta es prevenir tanto a los adventistas como a otros hermanos en Cristo no adventistas de abrir la puerta hacia el dispensacionalismo. En la sección correspondiente, ubicada entre las últimas entregas de esta serie, proporcionaremos las razones que respaldan esta advertencia. Concluimos esta breve introducción destacando dos aspectos sobre la postura del pastor Esteban Bor. Es contraria a la posición del comentario bíblico adventista, como él mismo ha señalado en su exposición, y también se opone a los escritos de Elena G. de White, aunque este último punto no fue mencionado por él en su exposición. La posición del pastor Bohr con respecto al tomado y al dejado en Mateo 24, 40 y 41 no es única ni reciente. De hecho, es una perspectiva bastante antigua, como puede observarse en muchos comentarios bíblicos que abordan este tema. 
Personalmente, durante mis estudios teológicos hace cuatro décadas, fui expuesto a esta misma posición en mis clases de teología sistemática. Siempre he tenido dificultades con esta perspectiva, ya que a medida que la investigo, encuentro cada vez menos bases sólidas. La respuesta al Pastor Bohr en esta serie de estudios está formulada a partir del análisis que él realiza de los términos implicados en este tema. Iremos examinando sus argumentos de manera objetiva, exponiendo respetuosamente lo que creemos que está equivocado en dichos argumentos. Para lograr esto, seguiremos el consejo del propio Pastor Bohr, recurriendo a documentos académicos pertinentes para un análisis de esta naturaleza, como léxicos, diccionarios originales del Antiguo y del Nuevo Testamento y varios comentarios bíblicos redactados por expertos en lenguas bíblicas. Esto se hace con el propósito de evitar llegar a conclusiones sin estar seguros de que éstas tienen un fundamento sólido, respaldado por un claro así está escrito. Esperamos que este estudio en serie, presentado como respuesta, sea de alguna utilidad para el sincero estudioso de la Escritura, contribuyendo a una comprensión más clara de este tema. Iniciamos con la sección número 1 sobre el tomado, sección que hemos titulado Cuando el término analizado se limita a un solo sentido, teniendo este varios. En su exposición, el pastor Bor argumenta que el término hebreo para tomar es la carta. Y luego procede a proporcionar algunos ejemplos del sentido o significado de este término. Entre los ejemplos dados se encuentran Isaías 24, 18, Jueces 1, 8, Eclesiastés 7, 26, Isaías 8, 15 y Proverbios 11, 6. Su intención al presentar estos ejemplos es demostrar que si en estos textos el término lacat tiene el significado de destruir, tomar preso, etcétera. Entonces, el sentido de tomar en Mateo 24, 40 y 41 debe ser también el mismo. Con esta argumentación, él sugiere que ya que la cat, la palabra para tomado en el Antiguo Testamento, conlleva el sentido de destruir, capturar, tomar preso, etcétera, entonces, la palabra tomado en Mateo 24, 40 y 41 no puede tener un significado diferente. Por ende, los tomados de Mateo 24, 40 y 41 son los tomados en destrucción. En cuanto a este punto, es relevante recalcar que nuestra respuesta se enmarca en total respeto hacia la persona del pastor Bor, aunque esto no nos impide expresar la verdad desde una perspectiva bíblica. Permítanme explicarme. En primer lugar, es válido afirmar que el pastor Bor está en lo correcto al señalar que la cat tiene el sentido de tomar en destrucción, tomar preso, destruir, entre otros. En este punto no hay discrepancias y los léxicos y diccionarios hebreos respaldan este sentido atribuido al término la cat. Sin embargo, hay dos aspectos adicionales sobre el término lacat que el pastor Bor no abordó. El problema radica en que estos dos aspectos son fundamentales para comprender plenamente este tema. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Veamos. Número uno. A. Ah, el término lacat no solo conlleva el sentido de tomar en destrucción, tomar como presa o destruir, sino también el sentido de tomar para sí algo o a alguien sin que medie la fuerza. Los léxicos hebraicos atribuyen ambos significados al término y lo que determina en cuál de los dos sentidos se está utilizando la cat es el contexto en el que se emplea. Es importante destacar que el término la cat puede ser utilizado en uno u otro sentido según indican los léxicos hebraicos. B. Un aspecto crucial sobre el término lacat que el pastor Bor no mencionó es que este término se utiliza tanto en el sentido positivo como en el negativo en diversas ocasiones en la Biblia. En algunos casos denota una acción beneficiosa o un acto de 
toma en el sentido de protección o rescate. Un ejemplo claro de este uso positivo se encuentra en Génesis 8.9, donde Noé toma la paloma y la toma consigo en el arca. Este matiz positivo del término lacat también es fundamental para una comprensión completa de su alcance semántico. Estos dos puntos son esenciales para una interpretación precisa del término lacat en Mateo 24, 40 y 41, y, por ende, para una comprensión más completa de la enseñanza que se desprende de estos versículos. El término hebreo bajo consideración lacat presenta diferentes acepciones según los léxicos especializados del Antiguo Testamento. A continuación, veamos una especie de resumen de las interpretaciones proporcionadas por diferentes fuentes. 1. Gesenios y Furs en su léxico hebreo para estudiantes. 1. Seleccionar o elegir. Coger o capturar, capturar en guerra, ser cogido o capturado, ser elegido. El doctor Julius Fers, en Léxico Hebreo y Caldeo del Antiguo Testamento, 2. Apoderarse, echar mano, capturar, sacar, elegir. Francis Brown y Charles A. Briggs en Léxico Hebreo o Inglés del Antiguo Testamento. 3. Capturar, apoderarse, tomar, sacar, elegir, golpear, empujar con la mano, pegarse o adherirse, atrapar, capturar en guerra. Ser atrapado de un lazo o trampa. Samuel Lee, en léxico hebreo, caldeo e inglés, 4. Ser tomado, adherirse. W. L. Roy, en diccionario completo de crítica y pronunciación hebrea e inglesa, 5. Ser atrapado. Ser incluido. Alexander Herkevip, en Diccionario Hebreo y Caldeo para Estudiantes del Antiguo Testamento, 6. Atrapar, tomar, apresar. Tomar, elegir por sorteo. Ser tomado para estar entrelazado, para mantenerse unido que no puede separarse, como la superficie del agua que se mantiene unida o congelada. William L. Holiday, en léxico hebreo o hebraico, eh, aramaico do Antiguo Testamento, en portugués. 7. Atrapar, capturar, tomar posesión de escoger, reunir, enganchar juntos. Y uno más, el profesor Carl Feireben, en Diccionario de Bolsillo Hebreo-Español del Antiguo Testamento. Atrapar, tomar, apoderarse, capturar, conquistar. Elegir, ser tomado, ser seleccionado. En resumen, el término lacat tiene un amplio rango semántico que abarca desde la selección o elección hasta la captura o apoderamiento, con matices que dependen del contexto específico en el que se utilice en las escrituras hebreas. En nuestra primera evaluación crítica del argumento del pastor Bor con respecto al término hebreo lakat, es imperativo señalar que este término no se confina a un único significado, como sugiere el pastor Bor. 
Este aspecto debilita sustancialmente su argumento, ya que el término puede denotar tanto la acción de tomar para destrucción como la de tomar consigo con fines positivos. Únicamente el contexto puede determinar cuál de estos sentidos se está aplicando al término. Por ende, el argumento del pastor Bohr carece de solidez intrínseca. Además, surge la pregunta legítima, ¿por qué el pastor Bohr omite mencionar los otros sentidos del término lacat en su exposición? La respuesta es evidente. Al abordar estos otros significados, su argumento se desvanecería. Es fundamental destacar que estos distintos sentidos no fueron inventados por los autores de los léxicos. Están documentados en estas fuentes debido a su observación en el uso del término lacat en el Antiguo Testamento. Mientras el pastor Bohr proporcionó ejemplos del sentido negativo de tomar para destrucción y tomar como presa en el Antiguo Testamento, examinemos ahora otros ejemplos que ilustren el sentido positivo de tomar para sí o tomar junto a sí, que lógicamente no fueron presentados por el pastor Bohr. Algunos ejemplos. Número uno. La cat en el sentido de ser tomado por sorteo. Tenemos el ejemplo en la elección de Saúl como rey, en el primer libro de Samuel, 10, 20 y 21. Dice, Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Reina Valera del 60. Número 2. La cap en el sentido de las aguas unidas o congeladas. Job 38.30. Dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Allí la cat ha sido traducido como congela. Número 3. La cat en el sentido de unidos entre, sin que nada los pueda separar. Es decir, trabados entre sí. Esto en relación con los dientes del Leviatán. Job 14, Job 41, 17. 41, 17. Dice, pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Reina Valera del 60. Cuarto ejemplo, la cap, en el sentido de tomar un puesto, Asumir una función, en el caso de Saúl, tomando su función como rey. Primer libro de Samuel, 1447. Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edón, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Reina Valera del 60. Notemos, después de haber tomado posesión del reinado de Israel. Es interesante cómo vierte el término lacat, el Antiguo Testamento Interlineal de Editorial Clie. Dice, y Saúl asumió la realeza sobre Israel. Es decir, Saúl tomó consigo su reinado, su puesto. De tal manera que la cat puede entenderse en más de un sentido, dado por el contexto. De este modo, la cat se revela como un término que puede ser interpretado en múltiples sentidos, siendo su significado determinado solamente por el contexto. Resumidamente, la primera observación al argumento del pastor Bohr que postula que la cat tiene únicamente un sentido, obviando los demás, resulta ser una conclusión subjetiva y, por lo tanto, académicamente inaceptable. 
Este tipo de desafío surge cuando se utiliza un término sin realizar un estudio exhaustivo de su significado, limitándose a contemplar uno o algunos de sus sentidos, sin abordar todas las posibles interpretaciones. Esta aproximación culmina en una conclusión que solo puede proporcionar resultados parciales, inapropiados para la exégesis bíblica o cualquier otro análisis que por su naturaleza requiere seriedad y responsabilidad ética, especialmente al tratarse de un libro sagrado como la Biblia. En este caso, concluimos que el argumento del pastor Bohr en relación al término lacat como evidencia bíblica, específicamente en el contexto del Antiguo Testamento, donde sostiene que el término tomado debe entenderse únicamente como tomado en destrucción, carece de validez. Esto se debe a que el mismo término se emplea en otros casos en el Antiguo Testamento con un sentido positivo, significando tomar consigo, unir, elegir para una función, seleccionar algo o a alguien, entre otros. Dos, en nuestro análisis del argumento del pastor Bor, relacionado con el término lacat, surge una segunda consideración que merece atención. En su exposición, el pastor parece enfocarse en la idea de que lacat es la única forma de expresar tomado en el Antiguo Testamento, asociándolo exclusivamente con el significado de tomado en destrucción. Este enfoque, como ya observamos, es problemático, ya que la cat tiene varios significados y no se limita exclusivamente a uno, como sugiere el pastor Bohr. Sin embargo, el problema con este argumento no se detiene aquí. Aquí reside nuestra segunda objeción al mismo. Es importante señalar que en el hebreo del Antiguo Testamento no existe solo un término para expresar tomado, sino varios, cada uno con matices distintos. Esta realidad debilita aún más la posición del pastor Bor, ya que construye su argumento en torno al significado de tomado utilizando un solo término hebreo, el término lacat sin explorar las otras palabras hebreas que también conllevan el sentido de tomado. Al reducir su análisis a un único término, su argumento pierde validez y exhaustividad. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué el pastor Bor no hace referencia a los otros términos hebreos que también significan tomado? Este vacío en su exposición puede deberse a diversas razones. Sin embargo, al explorar estos términos hebreos en el Antiguo Testamento que transmiten la idea de tomado, podemos obtener una comprensión más completa y precisa de cómo se debe interpretar la palabra tomado para Lambano en Mateo 24, 40 y 41. Pero eso es tema de la segunda sección de esta serie.